हेलो एवरीवन दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन एंड फॉर बायोलॉजी सेल स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेव बायो में एंड आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड जो सी एस आई आर नेट लाइफ साइंस में क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे एंड साथ साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी देखेंगे ये क्वेश्चन इसी तरह से सेलेक्ट किए गए हैं कि आपको पूरा जो टॉपिक है वो इन्हीं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन में कवर हो जाए एंड देन आपको आगे से सेल स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आंसर करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स द फेट ऑफ अ सेल और अ टिश्यू इज स्पेसिफाइड व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग ऑटोनॉमसली ऑन बीइंग प्लेस्ड इन अ न्यूट्रल एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंटल पाथवे इसका क्या मतलब है ये बेसिकली सेल स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन है जो गिलबर्ड में एग्जैक्टली exactly ये दी हुई है कि अगर हम एक सेल को न्यूट्रल एनवायरनमेंट में डालें न्यूट्रल एनवायरनमेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हम सेल को दें जिस एनवायरनमेंट की वजह से सेल की फेट नहीं डिटरमाइन हो रही है मतलब उस एनवायरनमेंट का जो है सेल की फेट पे कोई असर नहीं हो रहा है ठीक है तो सेल की फेट किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है उस सेल के ऊपर ही ठीक है तो ये कम्प्लीटली उस सेल के ऊपर है उसकी चॉइस है कि वो कौन सा डेवलपमेंटल पाथवे चूज़ करेगा जब न्यूट्रल एनवायरमेंट उसे प्रोवाइड किया जा रहा है Now an embryo will show a developmental pattern based on its uh, type of specification. यानी कि जब neutral environment है तो embryo जो है वो अपना developmental pattern कौन सा show करेगा जो उसकी specification पर depend करता है अगर वो autonomous है तो वो उस तरीके से जाएगा अगर वो conditional है तो conditional वाले rules follow करेगा जो हमने discuss करे थे So now based on the above facts, it can be said that the potency of a cell is equal to its normal fate in regulative development, greater than its normal fate in regulative development. इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट इन मोजैक डेवलपमेंट एंड ग्रेटर दैन इट्स नॉर्मल फेट इन मोजैक डेवलपमेंट अब यहाँ पे रेगुलेटिव डेवलपमेंट और मोजैक डेवलपमेंट टर्म है और एक टर्म है पोटेंसी ऑफ द सेल और एक टर्म है नॉर्मल फेट ऑफ द सेल पहले हम देख लेते हैं एक बार इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट और मोजैक डेवलपमेंट से इनका क्या मतलब है पहले डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड था आई गेस मोजैक डेवलपमेंट कब होती है जब ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन हुई तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि जो सेल है अगर मान लो कोई एम्ब्रियो उसमें से कुछ पार्ट मिसिंग है कुछ ब्लास्टोमियर्स मिसिंग है तो जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म होएगा उसमें से वो सेल्स मिसिंग होंगे जो ब्लास्टोमियर्स अदरवाइज बनाता है ना ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की वजह से जो डेवलपमेंट होती है उसको हम बोलते हैं मोजैक डेवलपमेंट तो मोजैक से यहाँ पर इनका मतलब क्या है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन और रेगुलेटिव हमने पढ़ा था कि जो एम्ब्रियनिक सेल्स हैं उनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना फेट जो है वो ऑल्टर कर सकें ताकि उनको ऐसा ऑर्गेनिज्म ना बनाना पड़े जिसमें कुछ पार्ट्स मिसिंग है ठीक है तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं जो बच्चे कुछ एम्ब्रियो के सेल्स हैं ब्लास्टोमियर को आइसोलेट करने के बाद जो बचे हुए सेल्स हैं वो अपना फेट इस तरह से ऑल्टर करते हैं कि वो उस लॉस को कॉम्पनसेट कर लें और वो जो भी फंक्शन वो जो सेल्स मिसिंग है वो परफॉर्म करते थे वो फंक्शन भी वो परफॉर्म कर लेंगे जो भी बचे हुए एम्ब्रियनिक सेल्स हैं तो इसी इसको क्या कहा जाता था रेगुलेटिव डेवलपमेंट तो रेगुलेटिव डेवलपमेंट से इनका यहाँ पर क्या मतलब है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन अब जो दो चीज़ें हैं नई यहाँ पर आई हैं एक है पोटेंसी ऑफ द सेल और दूसरा नॉर्मल फेट ऑफ द सेल या फेट ऑफ द सेल कह सकते हो इसको नॉर्मल फेट की जगह तो यहाँ पे एक एग्जांपल याद करो हमने शेफ या कुक वाला एग्जांपल लिया था उस कुक की पोटेंसी क्या थी जो कंडीशनल में था उस कुक की पोटेंसी या उस शेफ की पोटेंसी ये थी कि वो नॉर्थ इंडियन फूड भी बना लेगा वो साउथ इंडियन भी बना लेगा वो इटालियन भी बना लेगा है ना उसकी पोटेंसी तो थी उसकी पोटेंसी ज़्यादा थी लेकिन वो किस कंडीशन में प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे वो अपनी पोटेंसी को लिमिट कर रहा था अपने फेट को लिमिट कर रहा था और एक पर्टिकुलर तरीके का खाना बना रहा था अगर वो नॉर्थ इंडियन वाले लोगों के घर में जा रहा है तो नॉर्थ इंडियन फूड बना रहा है साउथ इंडियन वालों के घर में साउथ इंडियन बना रहा है नॉर्थ इंडियन नहीं बना रहा जबकि उसे नॉर्थ इंडियन भी आता है इटालियन भी आता है बट वो बनाएगा साउथ इंडियन साउथ इंडियन वालों के घर में है ना तो जिस कंडीशन में वो प्रेजेंट है उसके हिसाब से वो अपनी फेट को ऑल्टर कर रहा है तो पोटेंसी और फेट का डिफरेंस आप देख रहे हो इस चीज़ को ना आप सेल से रिलेट करो मतलब एक सेल के पास ये एबिलिटी है कि वो एक्स सेल्स भी बना सकता है वाई भी बना सकता है वो जेड भी बना सकता है लेकिन वो किस कंडीशन में प्रेजेंट है वो किन सेल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो एम्ब्रियो में किस तरीके से प्रेजेंट है उसके बेसिस पे वो एक पर्टिकुलर फेट को अटेन करता है ये चीज़ हमने कंडीशनल में डिस्कस करी थी तो पोटेंसी ऑफ अ सेल कंडीशनल के केस में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी फेट ऑफ द सेल है ना फेट वो लेगा एक ही लेकिन उसकी पोटेंसी क्या है ज़्यादा है वो अलग अलग तरीके के सेल्स बना सकता है एक्स वाई जेड लेक
और जो नॉर्मल फेट है वो क्या है कम है तो इसको एक तरीके से और देख सकते हो कि आइसोलेशन में जो भी आ, उस सेल की टेंडेंसी हम देख सकते हैं उसको हम पोटेंसी कहते हैं और फेट ऑफ अ सेल डिटरमाइन होती है जब वो पर्टिकुलर सेल एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होता है यानी एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो का पार्ट होता है तो ये चीज़ याद रखना पोटेंसी ऑफ अ सेल कंडीशनल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फेट ऑफ द सेल दूसरी हम चीज़ बात कर लेते हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की ऑटोनॉमस के केस में अगर सेल आइसोलेटेड है तो भी वो क्या बना रहा था मसल सेल्स बना रहा था हमने जो केस एज्यूम किया था उसमें मसल सेल्स बना रहा था और जब वो एम्ब्रियो का पार्ट था तब भी वो मसल सेल्स बना रहा था यानी उसकी पोटेंसी भी मसल सेल्स बनाने की है और उसकी फेट भी मसल सेल्स बनाने की है जैसे वो कुक जो हमने ऑटोनोमस का एग्जाम्पल लेके डिस्कस किया मतलब उसको किसी भी घर में भेज दो चाहे वो नॉर्थ इंडियन खाना खाते हो साउथ इंडियन इटालियन उसको जब नॉर्थ इंडियन ही आता तो वो नॉर्थ इंडियन ही बनाएगा है ना तो उसकी पोटेंसी भी नॉर्थ इंडियन की थी उसकी फेट भी नॉर्थ इंडियन खाना बनाने की थी कि वो नॉर्थ इंडियन ही बनाएगा तो यहाँ पर भी वही चीज़ है ऑटोनॉमस में सेल की फेट और पोटेंसी दोनों सेम होती हैं तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस बेस्ड ऑन दी अब फैक्ट्स मतलब वो तो उन्होंने जनरल डेफिनेशन दी हुई है इट कैन बी सेड दैट द पोटेंसी ऑफ अ सेल इज इन्होंने बोला हुआ है कि पोटेंसी ऑफ अ सेल इज पहला ऑप्शन इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट पहले तो रेगुलेटिव डेवलपमेंट होती कौन सी है कंडीशनल वाली कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की बात करें कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में ये कह रहे हैं कि पोटेंसी और फेट इक्वल हैं That is not true. अभी हमने डिस्कस किया कि पोटेंसी ज़्यादा होती है सेल है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट विच इज़ नॉट ट्रू इक्वल नहीं होती रेगुलेटिव डेवलपमेंट यानी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में दूसरे पे आते हैं ग्रेटर दैन इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट रेगुलेटिव अगेन कंडीशनल पोटेंसी जो है वो ग्रेटर है नॉर्मल फेट से रेगुलेटिव डेवलपमेंट में दैट इज़ ट्रू पोटेंसी ज़्यादा होती है ना नॉर्मल फेट से कंडीशनल के केस में फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन पे सी पे इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट इन मोजाइक डेवलपमेंट मोजाइक डेवलपमेंट यानी कि ऑटोनॉमस डेवलपमेंट और उन्होंने क्या किया पोटेंसी ऑफ अ सेल इज इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट वेरी ट्रू अभी हमने डिस्कस किया था देन फोर्थ ऑप्शन ग्रेटर दैन इट्स नॉर्मल फेट इन मोजाइक डेवलपमेंट मोजाइक में बोल रहे हैं कि ग्रेटर है ऐसा नहीं होता मोजाइक में पोटेंसी और फेट इक्वल होते हैं तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाता है ग्रेटर नहीं है इक्वल है तो बी और सी इसका सही आंसर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी एंड सी ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन सर्टेन प्रोटीन्स और एम आर एन एज दैट आर रीजनली लोकलाइज विद इन द अनफर्टिलाइज एग एंड रेगुलेट डेवलपमेंट आर कॉल्ड जीन रेगुलेटर्स मोफोमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स मोजैक फॉर्मिंग फैक्टर्स और साइटोप्लास्मिक डिटर्मिनेंट्स देखो ये क्वेश्चन जो है वो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है कैसे देखो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में क्या होता है एक एम्ब्रियो का अगर पार्ट है ब्लास्टोमेयर तो भी वो एक ही तरीके के सेल बनाएगा अगर उसे अलग कर दो तो भी वो एक ही तरीके के सेल बना रहे तो मतलब सेल के अंदर कुछ ऐसा है जो उसे हर जगह पे ये बता रहा है कि तुमको मसल सेल्स ही बनाने हैं अगर तुम एम्ब्रियो में हो तो भी तुम्हें मसल सेल्स बनाने हैं अगर तुम अलग हो रहे हो एम्ब्रियो से तो भी तुम्हें मसल सेल्स बना रहे हैं ऐसा कुछ है है ना उस सेल के अंदर तो वो कहाँ से आया वो एग से आया बेसिकली क्या होता है जो एग होता है ना उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स या एम आर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लोकलाइज होते हैं मतलब इंटीरियर में अलग पोस्टीरियर में अलग तो जहाँ से जोन से रीजन से जोन से सेल्स बनेंगे उनके अंदर वही प्रोटीन्स और एम चले जाते हैं फिर यही प्रोटीन्स और एम आर जो है वो उस पर्टिकुलर सेल को बताते हैं कि तुम्हें क्या फेट अटेन करनी है तो यानी कि उन सेल को डिफरेंट डिफरेंट सेल से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसको क्या फेट अटेन करनी है उसका सिग्नल उस सेल के अंदर ही प्रजेंट हो जाता है ठीक है तो जो प्रोटीन्स एम जो रीजनली लोकलाइज हैं विद इन फर्टिलाइज एग वो रेगुलेट करते हैं डेवलपमेंट कैसे वो बेसिकली सेल डिवीजन के बाद जैसे एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो डिवाइड करेगा डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनेंगे ब्लास्टोमियर्स बनते हैं उन ब्लास्टोमियर्स में कोई एक पर्टिकुलर जैसे इंटीरियर पोर्शन वालों में इंटीरियर वाला आ, जो भी प्रोटीन एम आर एन वो चला गया पोस्टीरियर वालों में अलग चला गया तो उस तरीके से अपनी आगे फेट अटेन कर लेते हैं इसी वजह से उनको चाहे हम आइसोलेट कर ले सिग्नल तो उन्हीं के अंदर है ना प्रोटीन और एम आर तो है ना उनके अंदर उनको बताने के लिए कि उन्हें क्या फेट अटेन करनी है तो इन जो ये प्रोटीन्स या एम आर हैं जो कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स या फिर इसे हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स तो यहाँ पे सर्टिन प्रोटीन्स और एम आर एन एज दैट आर रीजनली लोकलाइज विद इन दी अनफर्टिलाइज एग एंड रेगुलेट डेवलपमेंट आर कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिन
क्वेश्चन नंबर एट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन वुड रिजल्ट इन द टाइप ऑफ डेवलपमेंट रेगुलेटिव मोजैक डेफिनेटिव सेंसीशियल अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा ध्यान से सोचना ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में किस तरीके की डेवलपमेंट होती है रेगुलेटिव होती है मोजैक होती है डेफिनेटिव होती है या सेंसीशियल होती है ठीक है तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए दिस इज इट फॉर टुडे इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज एट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो सब्सक्राइब आर चैनल एजुकेशन एंड फॉर बायोलॉजी फॉर मोर सच कंटेंट हैव अ गुड डे लर्नर्स एंड कीप एक्सप्लोरिंग थैंक यू